ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே நம்ம எதை பற்றி வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா சுண்டவத்தல் குழம்பு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள அந்த ரெட் கலர் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வாங்க எப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சுண்டவத்தல் குழம்பு செய்கிறதுக்கு நான் என்னென்ன பொருள் எடுத்துருக்கேன்னா வெந்தயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சின்ன வெங்காயம் பதினஞ்சு தோல் உரிச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய தக்காளி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சுண்டைக்காய் வத்தல் அதாவது சுண்டை வத்தல் வந்து ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருகப்புல கொஞ்சம் புளி வந்து ஒரு லெமன் சைஸுக்கு எடுத்திருக்கேன் அதாவது அதை புளியை வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க இப்போ ஒரு கடாயை காய வச்சுட்டு அதில் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் மத்தல் குழம்புக்கு எப்பயுமே வந்து நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் ரீஃபைன்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணாமல் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வெந்தயம் நல்லா செவந்ததும் சிம்மில் வச்சு பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக வச்சு பண்ணோன்னா வெந்தயம் வந்து கருகிரும் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சுண்டை வத்தலை போட்டுலாம் சுண்டை வத்தலை வந்து நல்லா பொரியணும் பாருங்க சுண்டை வத்தல் வந்து நல்லா புரியுது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம் சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா வதக்குங்க சிம்மில் வச்சு இது எல்லாமே பண்ணுங்கள் இல்லைனா கருகிரும் இது கூட நான் கொஞ்சம் கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் நல்லா சீக்கிரமாக வதங்கும் இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க இது கூட நம்ம ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த தக்காளியை போட்டு நல்லா வதக்குங்க தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவு வதக்கிட்டே இருங்க இங்கே பாருங்கள் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இதில் நம்ம புளி ஊற வச்சு அந்த புளி தண்ணியை வடிகட்டி அந்த தண்ணியை மட்டும் தனியாக ஊற்றிருங்க வடிகட்டி வச்சுருங்க மிளகாய்த்தூள் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேவையான உப்பு புளி தனியாக அதில் அடியில் கசடலாக இருக்கும் அதனால் நல்ல ஒரு வடிகட்டி வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் குழம்பு மிளகாய் தூள் தான் போடணும் சப்போஸ் உங்ககிட்ட குழம்பு மிளகாய் தூள் இல்லை வெறும் மிளகாய் தூள் தான் இருக்குன்னா அது கூட நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சீரகப்படி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் சுண்டவத்தில் குழம்பு தயாராகிடுச்சு தேங்க்யூ